这是条没人都会走过的路，尽头通向哪里，我们都很清楚。有人边走边看，有人心无旁骛。直到路程早已经过半，当青春不在，我心依然。我坚持。那个，今天辛苦你了啊，还特意给我们公司送来方案。我们公司呢，在看完那些方案之后，我会给您及时的反馈。哎，你就放心吧。那我们，高总，这个是我名片，你要有什么想法，你一定联系我。不用了，项目方案上都有，你放心吧啊。哎，这边空车，我送您过去啊。您慢点啊，高总，你真的一定联系我。放心，放心。雷火，马总，我为昨天的事情道歉。给谈判带来的一切负面影响由我个人来承担。鉴于我昨天不专业的表现，我希望能就此退出谈判。小兰，坐。我站着就好。没事，坐。小兰啊，以后这种像退出谈判的这种话，就不要再提了啊。可是我还是觉得我可能不太是。谁还没一个不在状态的时候啊？嗯，在对有为这边的沟通和交流这一块，我还是很依赖你的。可我昨天的表现真的就是很不好。特殊情况，我可以理解。我坚信，只要有你在谈判桌上，对咱们公司来说，只有好事。没有坏事，马总，您这话是什么意思啊？没听懂。嗯，这样，小兰，我听说你在有为做实习生的时候跟陈战是男女朋友是吧？我们已经结束了。哎呀，年轻人谈恋爱分分合合多正常啊！情感这事儿不能把话说死了。我觉得吧，嗯，只要有你出马，咱们公司最起码。还能多要出五个点的利润来，马总，您这是什么话呀？我说错什么了吗？我和他已经没有任何关系了。小兰是这样的啊，只要你按照我说的去做，你看啊，你们两个人的情感复合，这是好事吧？公司又能多出来五个点的利润，那不是更大的好事吗？三十六计，这叫美人计，知道吗？啊，马总，您不要再说了，我不会去做这种事情的。那建议，我这是在给你一个参加项目的机会。您这是在侮辱我。我侮辱你？不是，我从外面把你叫到办公室里来跟你说这个事情，是给你面子，怎么成我侮辱你了？啊？昨天开会的时候是谁见到陈战的时候话都说不出来了，还我侮辱你？怎么的？你们两个人的情感啊，那是我编出来的，那不是事实吗？一样的事情，你在有为能做，为什么在金晨就不能做呀？这样，蓝千怡，我也不逼迫你，我给你时间考虑
，好吧，下班之前给我答复。我不需要考虑，我现在就可以回答你，我拒绝。如果你想通过这种方式来促成谈判，那你可以去外面找外面的公关公司。作为能源组的职员，我没有任何义务完成这样的指示。弗兰千怡，您刚才的命令和暗示已经构成了语言骚扰，有必要的话，我会向劳动仲裁投诉。威胁我是吗？投诉我是吗？需要。现在就去，滚！给脸不要脸。小兰，好点了吗？别吃了，你会更好一点。我心情不好的时候就喜欢吃东西，吃特别多。我听别人说，吃甜点可以调节心情。你也这样啊？我也。哦，没什么，谢谢。马总，他就是那样的人。你也不是第一天知道。你要实在忍不了的话，就和公司申请调换部门吧。如果那样的话，就等于跟马总彻底撕破脸了。有他做梗，那哪个部门还敢收我呀？其实，我们于总也挺喜欢你的。你说什么？谁喜欢我？哦，没什么。谢谢你啊，一直替我着想。但我现在还不想给别人添麻烦。来公司之前，我就已经做好面对困难的准备了。这是我自己选择的路。如果当时我没有决定好承受这一切，那我就不会选择离开。离开？哦，我是说，当时我就不会选择来了。我好多了。咱们走吧，或者再来一罐。我先回去啊，还有一个倒霉的案子要走，你加油。你也加油！什么洞秀是什么东西啊？老在这惹您生气，像他这种人留在公司那迟早是个祸呀！哼，也不知道自己在有为干了些什么事儿，在我这儿立什么贞洁牌坊。马总，有什么话不能当我面说，要这样背后议论别人。我马建国说话从来不是在人背后，那我就当你面说。你偷听别人说话有理了是吗？啊，正好大家人都在呢，听一听你在有为到底干了些什么。马总，马总，你消消气。马总。那你敢不敢跟大家说说，你想让我跟谈判方公司的负责人交往，来影响谈判的事情呢？你不要胡说八道，知道吗？我说的不是实话吗？蓝千亿，没事吧？没事没事没事，什么东西？没事没事，没事吧？你以后一定要注意，不能在别人拿着凶器的时候激怒敌人，这是江湖大忌。真的没事，我先走了。高思聪，谢谢你啊，真的
，没事。顾总，下午我想出去一趟。不行，啊，不许去。啊，我工作都完成了，都完成了。啊，胖子，交代给你们的工作都做完了。啊，哦，是吗？那正好。我这还一堆项目呢！哎，不不不，我哎，我是这么多的，我做做做不完，做不完。听见了吗？配合林经理完成自己分内的工作，再去想别的事情喂，尹经理，你之前说那个 PPT 呢，我已经做好了，啊，发你邮箱了。如果没有别的事儿了，那我就什么？还有个意见书要写？那那不是你自己的工作吗？好，好，好，好，好，好，我知道了，我知道了，我做，做，做，做，做。明天就要。行行行，交给我吧。再见，林经理。江经理，一水还不够。方便出来一下吗，江经理？我有点事情，先出去一下，马上回来。嗯。我是江南。啊，你好。什么？怎么样，合身吗？挺合身的。呃，多少钱我给你吧。不用，送你的，就当做是我的报答。那太不好意思了，没什么，本来就是我惹的祸，你没烫伤我都谢天谢地了。谢谢你啊，小兰。以后这件衬衫就是我的幸运衬衫了，我会一直留着。你喜欢就好。那个，我还有工作，我先回去了。拜拜。小兰。人的运气是会变的，你看，我今天虽然被泼了咖啡，但也收到礼物了。别灰心，你总会遇到好的事情的。一起加油！一回的，加油那个经理，你说什么？没听懂吗？从明天开始，去雷火工作室做尽职调查。
就那个网络公司，啊，他们有什么好调查的？我在报告里说的很清楚了，时代潮流已经改变，电脑端游根本就没有活路的，而且一个项目四年都没有成果，一定是有问题的。有问题就告诉我具体问题是什么。你的报告我看过，只有市场大势分析，而且充满陈词滥调，完全没有针对逆水寒这个个案做研究，这样的报告是不成立的。你不是一直想自己负责一个项目吗？去看看，如果能做成，这是你的第一个项目。考虑清楚，做不做？我做。好，这次调查，给你配个帮手。帮手，吴总，我不明白，新工作我也完成了，为什么不让我出去跑项目啊？项目，像个无头苍蝇到处乱撞，那也叫跑项目吗？你就算跑断腿也找不到项目，凭什么这么说呀？你自己心里没数吗？别跟我瞪着眼啊！你那么想跑项目可以，但你得先做一件事。什么事？配合科技组去跟个项目，我会根据你的完成结果再来决定还让不让你出去瞎跑，明白吗？什么项目？你们自己聊吧。吴总，小孙，我真的充满信心。我举个简单的例子，我们使用目前最先进的人工智能技术，赋予 NPC 角色很高的自主性，使他们每个人都拥有自己的显性和隐性两重故事线，并且人工智能可以自主的对玩家的行为。求你整天了，实在不实在不想听他的声音了。不好意思。怎么了？这是在浪费时间，你懂吗？为什么呀？这，这不是明摆着的吗？你随便上网上看一眼，这都什么年代了？大型客户端游戏已经是陈年旧账了。市面上有百分之九十九的游戏公司都在全力以赴的做手游，只有雷火工作室还在做短游。可那也不是百分之百。我觉得只要有一线机会。我们就可以再拼一拼，是不是？哎，你去哪儿？下班回家。不是要做明天调研的准备吗？反正也是没戏了，这时间还不如做点有意义的事情。我也是。干嘛大手小脚的做这些？你不走吗？随便吧。往哪儿走啊？我都叫了马总，起码这个月都得加班到半夜了。哎，凭什么你们能这么早回家啊？我跟小兰就得遇上无良的上司，让我们加班到天亮。不行，不能便宜你啊，陪我们。哎，行了行了，就认清现实吧啊！哎，恭喜你啊，思聪
。我听说你从江经理那里拿到项目了。呃，算是吧。还有项目做？怎么样，幸运衬衫挺好用的吧？这是什么信任衫？跟我一说说。没什么。别闷闷八卦行吗？跟你有什么关系啊？哎，我听说你这个项目是小孙给你当助手，他人呢？加班了。他也在加班。哎，多了这个倒霉蛋，舒服多了心里。你不是这个项目的负责人吗？怎么他在加班？电梯来了，你们快走吧，我还有点事儿啊。拜拜，拜拜。明天见啊！嗯。哎，那什么什么什么信信是什么？这个项目不是你负责的吗？怎么是小孙在加班？你说的没错，刚才我查了一下，咱们国内最近几年确实没再出现新的大型团圆了。不只是国内，这是全球的一个趋势。要我说，这逆水还还没到上线，就已经过时了。哎，你平时玩什么游戏吗？高操，高操，来我家玩呀！大头买了新的游戏光盘，一起来玩吧！是吗？是吗？来呀、啊、来呀、啊！来呀、啊！从来不帮我。为什么？除了在玩游戏的时候有那么一丁点临时的快感，游戏还能给你带来什么？而那些沉迷游戏的人，我就更无法理解了。我在上学那会儿，我们班有一同学，成天打游戏，玩物丧志，最后连大学都没考上，成了家里蹲。确实啊，这小孩确实不能玩太多游戏。我，我，不是那意思啊。我知道，知偷偷在这搞小团体，让我发现了吧？哎，你们两个这是怎么了？一言难尽。看来啊，咱们四个今天晚上都要在这加班了，都是有家不能回的苦命。干脆啊，咱们就一起在这儿抱团取暖算了。我们在工作，我们也不是来磨洋工的呀。哎，坐坐坐坐坐坐。坐这是公司的办公室，是给大家公用的。你当时大学自习室占座呢？嗯，偶尔大家一起加个班，也挺不错。就是啊，来来，我这有零食，你们吃，你们吃。是一款全景式在线对抗，试图把风暴的多人在线大型角色扮演。嗯、哥，哥，不是你能不能安静一点？你别在这叨叨叨叨叨叨叨叨，都魔怔了都。
不行了。小兰，要不要去喝杯咖啡提提神？小兰。我提议啊，咱们中场休息，放松放松。同意。你多你多摁这个键，你多摁这个键。对。哎，你多注意走位啊。对，你看，你看，看，看上我这这这一套了吧？哎哎，这不错啊。哈哈，你也太菜了！你跟他玩吧，我保证教你十分钟绝对能赢他。好啊，算我一个。来来来，一会儿别被我打哭啊！有魄力。哎呀，你跟他玩一下，你看你不一定能赢他。安这两个。对对对，注意走位。对，蹲这件。人家邱总正是干劲十足的时候，干嘛非要拦着人家呢？就算他到处乱跑，这成功率不高吧？那也比那什么什么网络游戏靠谱吧？那个是 TMT 部的项目，这小孙出去量就算个外援，这事儿成与不成，对公司来讲，这功劳也不会算在他头上。他还特意给江南打电话，说让邱总给他们打下手。我都不知道你是怎么想的，什么怎么想的？这不是在帮他吗？这还算帮啊？你自己想想，今天如果我不拦着他，就任他这么瞎跑下去，跑一周，跑一个月，跑到他合同期满，你觉得他找得到好项目吗？是。我知道找不上人来的项目肯定不是什么优质的项目。但逆水寒对现在的他来说很重要，这哪儿重要？我操！你自己想。老吴说的有道理。哦，你明白了是吧？哎，那赶紧翻译翻译，别理。干嘛呀？别别都不说话呀！就就这么个破玩意儿，他他对邱总哪儿重要了？具体楼层，就说在门口等。他想不想做这项目啊？再等等吧。啊，嗯。哎呀，小王小孙，啊，不好意思啊，久等了，咱们走吧。走吧。啊，错了，这边。
思啊？条件有限。其实啊，我们工作室之前也在你们今天刚去的那栋楼里，只不过后来资金上有了点问题，所以我们就被迫战略性的转移到这儿来了。委屈你们了啊！欢迎来到雷火工作室。还有暗器，不好意思啊，这个是北宋钧窑的茶杯，啊，仿制品啊，这是买回来给美术老师做参考用的。为了在游戏里做这样一只茶杯，我们上个月刚刚从河南历史博物馆采风回来。我敢说，这是游戏史上最考究的一只茶杯。就为了这么一只杯子？不止，从刀枪剑戟到琴棋书画，只要玩家在游戏里能看到的一切。我们都全部都做了相关的考究。你看，这是游戏里的场景，这是装束、盔甲、器物，一切我们都有相关的古籍进行佐证。听西着这是你画的，这是我们美术老师陈老师，他呀，工作的时候在另一个世界，我跟他说话都不理。你们工作室就你们两个人，没别人了。有，你醒了。这是我们的主程序，阿杰，这两位是金城资本的投资人，是咱们未来的金主。你好，好。发丝技术的 bug 已经修好了，我先走了。啊，晚上见啊。不好意思啊，他跟咱们不太一样，他的作息是颠倒的。这屋里没藏别人了吧？没了。你跟我说。你们这是一百人的团队啊，这水分稍微有点大。是这样的，我们那个里程碑的 demo 刚做完，我就让他们都去休假了，是吗？那个，咱们去看一下我新做的策划案吧。不用了，看什么的话，我们自己可以决定。我现在需要了解一下你工作室的注册信息，包括注册资本、地属关系、股权结构。和人事变动，啊好，我还要了解一下你们公司的财务信息、利润收益、负债情况，还有公司的名誉账单，具体到月份。先在这儿了。那个我们的注册信息，从现在开始，请保持安静。谢谢。小孙，你去测试一下他们的测试版 demo 到底怎么样。全都做完了，一夜没合眼，都搞定了。哎呦，这么厉害啊！哎，快去休息休息，辛苦了啊。这个企业的数据统计分析怎么只有上个季度的？这个季度的呢？市场销售数据表如果没有大幅度的变化，不是用近期的就可以吗？之前的不也都是这么做的吗？以前是以前啊，以前你是实习生，没对你这么高要求，现在不一样。可是，可是什么呀？还有这儿，还有这儿。出口贸易这块儿，怎么只有亚洲、欧美的去哪儿了？他们家欧美市场刚开拓不到一个月，是
，收益率占比连个零头都没有，怎么写、啊？存在就必须得体现，精益求精，懂吗？到这儿，这是什么呀？这个，哎呦喂，哥、哎，你看看，还真不少问题呢。都这样吧，嗯，重新做一版，索性全做了，下班之前交给我，啊？有问题吗？殷经理，嗯。我觉得你在鸡蛋里挑骨头。是啊，没问题啊。你在这儿签个字儿，我跟苏总说，说郝帅认为没问题，可以吗？我让你走了吗？这是一份新的企业资料，下班之前一起整理好，还挺着急的。你着什么急呀、啊？殷胜超，你差不多得了。公报私仇呢？是啊，怎么了？你当着苏总的面，你搞我的时候，你想到你有今天了吗？下班之前，全部完成，听懂了吗？好，帅。陈毅啊，哎，周经理，你昨天交给我的材料，到处都是错误。对不起啊，周经理。那我现在改过来。哎，你最近怎么回事啊？魂丢了？你以前也从来没犯过这样的错误呀？啊，这么低级。小兰，风控那边有我一份文件，你帮我去取一下好吗？我现在就去。嗯，谢谢。吴清，别再说他了。他这神儿都做成这样了，我还不能说他。哎哎，是啊，我也觉得这个小兰最近有点不太对劲儿。我听老大跟我说，小兰没来咱们公司之前，再有有点故事。故事？小点声。他和陈真是男女朋友。陈真，说点小点事儿。正因为这个，老大总是信不过小兰。哎哎，那后来呢？他被陈真给甩了。你八卦八卦啊？老人吗？怪不得，他每次见到陈真，就跟变了个人。最近对他也别太苛刻了。从账目上看，新机资金就已经在游戏研发的初期全部花光了。每一笔花费呢，都是为了提升游戏的最终质量。这我在账目里写的非常清楚。但是以你们这个技术引进和设备采购的强度来说，就算是资金再翻三番的话，也挡不住。你想过没有？我想过，但是我认为，为了提升用户的体验，花再多的钱都是值得的。这对于投资任何产品都是通用的，对吧？好，那我们先不说资金的事儿，说这游戏本身，你觉得你用什么方法能留住这些用户？大家真的会为你所谓的“会呼吸的江湖”来买单吗？小孙，检测怎么样了？小孙，等一下。哎，导演。
这前面的关卡我都已经打通了，可这最后一关的棋局我怎么解也解不开啊！那当然了，棋魔是这关最后的 BOSS， 如果不解开他的残局的话，那么你永远没有办法见到他最后的大门。可这也太难了吧！我连我都解不开。快帮他解开，我们还有正事要谈。这个奇魔残局是我从一本很旧的棋谱里找出来的。嗯，它只有题目，没有答案。你是说连你这个出题的人都不知道标准答案？这不是在耍玩家吗？那我没有答案，未必人人都没有啊。我觉得今天的尽调差不多了，谢谢你。小孙，我们走吧。苏总，你能不能让我把这盘棋给下完？对对对，不急着走，留下来一起吃个饭吧。你别给我提这个混蛋！小点声，公司里你冷静点。不知道。你冷静点啊！千万冷静点。喂，殷经理，你又跑哪儿去了？现在全部门都在开会，苏董就等你一个人了，知道吗？不是，不是你让我下楼去买水吗？我我马上。你不要狡辩。我跟你说，一分钟内回不来，你自己跟苏董解释，好吧？啊。好帅，你没事吧？没事。你可千万别冲动啊！殷生超。你不是喜欢跟我玩吗？我就陪你玩到底。小兰，嗯，你等着吧。有一个混蛋，他马上就要混不下去了。这一路的灯火，用温暖的颜色，安慰我疲惫的笑。进退的纠葛，留住星火就能做选择。命里藏的规则，是偷来的欢乐。我并没拥有戏谑的资格，直到夜深的时刻。
车，只留这世间与我唱。